আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন গতকালকের ভিডিওতে আমরা 11.31 পর্যন্ত শেষ করেছিলাম আজকে আমরা 11.32 ওষুধ শিল্পে যে প্রযুক্তির ব্যবহার আলোচনা করব আমরা জানি প্রতিবছরই আমরা নতুন নতুন অনেক রোগ আমাদের হচ্ছে এবং রোগের সংখ্যা এবং জটিলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন এই বছর আমরা একদম নতুন একটা ভাইরাসের সঙ্গে যেমন করোনা ভাইরাস এবং কোভিড-19 করোনা ভাইরাস ডিজিজ যে রোগটা সেটার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত হয়েছে এবং যার আসলে কোনো চিকিৎসা এখনো আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি তো এরকম নানা রোগ প্রতিনিয়তই আমাদের সামনে আসে এবং এই রোগগুলো আসলে আমরা জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে যদি চিকিৎসা করি তাহলে জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে বা বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে এগুলো শনাক্ত করা এবং চিকিৎসা করা খুব সহজ তো কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক যেমন ভ্যাকসিন উৎপাদন ভ্যাকসিন হচ্ছে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে আমাদের অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে যেমন পোলিও যক্ষা হাম বসন্ত এগুলোর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার ফলে এই রোগগুলো দেখা যায় যে এখন আর সেরকম হয় না আর ভ্যাকসিন কথার সঙ্গে আমরা বর্তমানে সবাই কম বেশি পরিচিত করোনা ভাইরাসের জন্য ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কাজ চলতেছে তবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে যতটুকু না টাইম লাগে এটা কি কার্যকর হবে কিনা এটার কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে একটা লং টাইমের প্রয়োজন হয় যে কারণে হয়তো বা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন এখনো বাজারে আসে নাই তবে আমরা আশা করতে পারি যে খুব দ্রুত আমরা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন পেয়ে যাব এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারফেরন উৎপাদন ইন্টারফেরন হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু সমন্বয় গঠিত একটা উপাদান যেটা মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারে জিন প্রকৌশল ব্যবহার করে ইন্টারফেরনের ব্যাপক উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে এবং যার কারণে ইন্টারফেরনটা আমাদের কাছে আরও সহজলভ্য হয়ে গেছে ইন্টারফেরন কি কি কাজে ব্যবহার হতে পারে সেটাও আমাদের বইয়ে দেখানো আছে যেমন হ্যাপাটাইটিসের চিকিৎসা বা ক্যান্সার রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ইন্টারফেরন ব্যবহার করা যেতে পারে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হরমোন উৎপাদন যেমন আমরা জানি ইনসুলিন এক ধরনের হরমোন যেটা মানুষের সুগার লেভেলকে কন্ট্রোল করে এরপরে মানুষের গ্রোথ হরমোন এগুলো আমাদের জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা যায় তো আমরা যাদের বাসায় ডায়াবেটিক্স রোগী আছে তারা সবাই ইনসুলিনের সঙ্গে কম বেশি পরিচিত এই আর্টিফিশিয়াল ইনসুলিনগুলো আমরা জীব প্রযুক্তির মাধ্যমেই তৈরি করতে পারি বা আমাদের সবার অনেক প্রিয় একজন খেলোয়াড় মেসি আমরা জানি যে তার একটা পর্যায়ে গ্রোথ থেমে গিয়েছিল এবং গ্রোথ হরমোনের মাধ্যমে সে কিন্তু আজকে পরিপূর্ণ যে রূপ তার সেটার জন্য গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করা হয়েছিল তা না হলে সে হয়তো বা এখনও ছোট বাচ্চাদের মতন হয়ে থাকত তার বডি গ্রোথ হরমোন প্রডিউস করতে পারতো না তাকে আর্টিফিশিয়াল ভাবে গ্রোথ হরমোন দিয়ে যে তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষের মতন করে তোলা হয়েছে তো এই গ্রোথ হরমোনটাও আমরা আসলে জীব প্রযুক্তির মাধ্যমেই পাই বায়োটেকনোলজির আসলে ব্যবহার বলতে পারি আমরা এটাকে এরপর চার নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনেও আমরা জীব প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারি অনেক কম সময়ে অনেক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য আমরা জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি এবং জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই পর্যন্ত আমরা যেসব অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করেছি তার মধ্যে পেনিসিলিন এবং সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক অন্যতম এবং উল্লেখযোগ্য পাঁচ নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনজাইম উৎপাদন যেমন পরিবেশ সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ উৎপাদন হিসেবে এনজাইম যেমন অ্যামাইলেজ প্রোটিয়াস বা লাইপেজ পেপে থেকে পেপেন প্রস্তুত করা হয় আবার বটগাস থেকে ফাইসন গবাদি পশুর প্লাজমা থেকে থ্রম্বিন এ ধরনের অনেক এনজাইম আমরা উৎপাদন করতে পারি যে এনজাইমগুলো আমরা আবার পরবর্তীতে আমাদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করতে পারি 
এগুলো সবই আমরা করে থাকি আসলে জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে আবার ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ওষুধ আহরণ করতে পারি এখন আমরা চলে যাই এগারো দশমিক তিন দশমিক তিন গৃহপালিত পশু উন্নয়নে জীব প্রযুক্তির ব্যবহারে তো গৃহপালিত পশুর উন্নয়ন আসলে জীব প্রযুক্তি দ্বারা আমরা কেন করব যেমন আমরা করতে পারি চর্বিমুক্ত মাংস উৎপাদনের জন্য দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করার জন্য এবং রোগ প্রতিরোধ করার জন্য তো আমরা জানি ইতিমধ্যে ট্রান্সজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়ে গেছে এই এবং এই ভেড়ার প্রতি লিটার দুধে পঁয়ত্রিশ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায় এই প্রোটিনের অভাবে হিমফাইসেমা নামক মারাত্মক রোগ হতে পারে আবার আমরা জানি জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়ার মাংস এবং তার পশম বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে চর্বিহীন মাংস ও মানুষের হরমোন উৎপাদনের লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শুকর উদ্ভাবন করা হয়েছে যে শুকরের মাংসতে কোনো চর্বি থাকবে না এবং মানুষের কোনো একটা হরমোন যাতে সে উৎপাদন করতে পারে ওই হরমোনটা যেই জিন দ্বারা উৎপাদিত হয় সেই জিনটা যদি শুকরের ডিএনএর মধ্যে ঢুকায় দেওয়া হয় যেটা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ সিস্টেমে আমরা পড়ে এসেছি সেরকম করে যদি শুকরের ডিএনএতে আমরা ওই জিনটা দিয়ে দিতে পারি সেই জিনের ফলে শুকরের দেহে কিন্তু মানুষের হরমোন উৎপন্ন হবে এবং এভাবে আমরা পরবর্তীতে আবার শুকরের থেকে সেই হরমোনটা কালেক্ট করে মানুষের শরীরে ইউজ করতে পারবো এরকম আরও ট্রান্সজেনিক ছাগল ট্রান্সজেনিক গরু এগুলো উৎপাদন হয়ে গেছে এখন বর্তমানে ট্রান্সজেনিক গরু উৎপাদনের ফলে শুধু মাংসই বৃদ্ধি পাচ্ছে না সেই সাথে গরুর দুধে আমরা জানি যে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই গরুর দুধের মধ্যেও আমরা ল্যাকটোফেরিন নামক যেই প্রোটিন আমাদের প্রয়োজন মানুষের জন্য এবং যেটা থাকে মায়ের দুধে সেটা কিন্তু আমরা গরুর দুধেও এখন পেতে পারি তবে সব গরুর দুধে না ট্রান্সজেনিক গরুর আমরা এটা করতে সফলতা পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে হয়তো বা আরও উন্নত যখন হবে মানুষের এই টেকনোলজিটা যখন আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে মানুষ তখন হয়তো বা আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান আমরা পেয়ে যাব এভাবে এতক্ষণ আমরা জেনে ফেলেছি যে জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশুর মাংস বা দুধের মান অনেক বৃদ্ধি করা যায় এখন আমরা দেখব যে দুধ দিয়ে বিভিন্ন যে আমরা খাবারগুলো তৈরি করি সেগুলোও কীভাবে আমরা জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে করতে পারি আমরা জানি যে পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি আমরা পাই যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে গাভীর দুধ এরপরে মহিষ ছাগল ভেড়া এগুলোর দুধ আমরা সংগ্রহ করি এবং নানা ধরনের খাবার যেমন দই মাখন পনের এগুলো তৈরি করি এগুলো কীভাবে তৈরি করি জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটা আমরা একটু সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করব নর্মালি আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা বিভিন্ন ধরনের জিন দিয়ে আমরা এই ইয়ে কাজগুলো করি মাখন পনির বা দই তৈরি করি তো মাখন বা পনির আমরা জানি যে দুধটা অনেক প্রসেসের মাধ্যমে এই কাজগুলো করা হয় মাখন বা পনির বানানো হয় তো বিভিন্নভাবে কাজটা করার ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে মাখনে একটা গন্ধ হয় বা পনিরে একটা গন্ধ হয় এই গন্ধগুলো হয় মূলত যেই এনজাইম বা যে ব্যাকটেরিয়াগুলো মানুষ এই খাদ্যগুলো তৈরি করার জন্য ব্যবহার করে সেগুলোর যদি মান ঠিক না থাকে এই জন্য আমরা জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে যদি ভালো মানের এনজাইম বা ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করতে পারি এবং তাহলে মাখনে খারাপ গন্ধের পরিবর্তে বা খারাপ স্বাদের পরিবর্তে সুগন্ধ এবং ভালো স্বাদ সৃষ্টি করা যায় ঠিক পনিরের ক্ষেত্রেও সেরকমই জীব প্রযুক্তি যদি আমরা ব্যবহার করি উৎকৃষ্ট মানের ব্যাকটেরিয়া বা ইয়ে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে পনিরের মান বজায় রাখা সম্ভব ঠিক তেমনভাবে আমরা যদি দই বানাতে চাই তবে আমাদের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দরকার হয় সেটার নাম হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া যেটা দইটাকে দুধ থেকে দইয়ে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে আমরা এই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে দুধ থেকে দই বানাতে পারি এখন আমরা দেখবো এগারো দশমিক তিন দশমিক চার ফরেন্সিক টেস্ট ফরেন্সিক টেস্টের দ্বারা রক্ত বীর্য রস মূত্র অশ্রু লালা ইত্যাদি ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে অপরাধীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয় 
ডি প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফরেনসিক টেস্ট করার পদ্ধতিটা এখানে একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলামত প্রাপ্তি আলামতের স্ক্রিনিং তারপরে সেরোলজি এই সেরোলজি জিনিসটা কি সে আমরা একটু পরেই জানবো সেরোলজি থেকে ডিএনএ এর বিশ্লেষণ করা হয় এবং ডিএনএ এর বিশ্লেষণের পরে আমরা একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে আসলে কি সমস্যাটা হয়েছিল তো জি প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফরেনসিক আমরা দেখলাম এরপরে সেরোলজি হচ্ছে এমন একটা টেস্ট যেটার মাধ্যমে মানুষের রক্ত বা বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হয় আর আমরা জানি প্রত্যেকটা মানুষের ডিএনএ এর সিকোয়েন্সটা আলাদা সো একটা মানুষের ডিএনএ এর সঙ্গে আর একটা মানুষের ডিএনএ এর সিকোয়েন্স কখনোই মিলবে না আমরা এই সিকোয়েন্সটার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এই ডিএনএ টাকার বা এই রক্ত টাকার বা এই বীর্য টাকার এটা করার মাধ্যমে আমরা অপরাধীকে খুব দ্রুত শনাক্ত করতে পারি কেউ যদি আমরা এই পর্যন্ত জিন প্রযুক্তির যেসব ব্যবহারগুলো দেখলাম এছাড়াও হিউম্যান প্রজেক্ট হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্ট আছে যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন ক্রমজমে জিনগুলোর অবস্থান এবং কাজ সম্পর্কে জানতে পারি কোন জিনের জন্য আমাদের শরীরে কোনো ক্ষতি হচ্ছে বা কোনটা ভালো জিন সেগুলো আমরা জানতে পারি এবং খুব দ্রুত হয়তো বা জিন খারাপ জিনগুলো প্রতিস্থাপন করে ভালো জিন দ্বারা আমাদের শরীরকে রোগ প্রতিরোধী করে তোলা সম্ভব হবে এবং এই পদ্ধতিটাকে আমরা বলবো যে হচ্ছে জিন থেরাপি এই ছিল আমাদের এগারোতম অধ্যায় এখানে শেষ আশা করি আপনাদের কোনো সমস্যা হলে খুব দ্রুত কমেন্টের মাধ্যমে সেটা জানাবেন